paglapastangan sa tinatawag na presensya ng Diyos. Ito pa huwag ikalawa. Sa 2 Samuel, at ilagay natin yung sarili natin dito, parang pag ikaw ay nakulat, ganito rin ang gagawin mo. 2 Samuel chapter 6, pansinin natin, verse 3 hanggang 7, ito naman yung si Uza. Ano ko? Ang pangalan niya ay Uza, dahil ito namang record ng tao na ito, nagkamali siya. Yung tinatawag kasi na Aban, ito, meron niyang parang ganyan, di ba meron niyang, yan, parang ganyan, may parang karo na ganyan, siya di ato malaki gulo. Yan. Nakaganyan mo yan. Tumatakbo yan. Meron ditong anghel, meron ditong anghel. Ito yung tinatawag na Aban ng Diyos. Ang Sinasabi rito, huwag niyong hahawakan. No touch. Ito naman ang, ang ano rito, ang sinasabi ng Diyos, huwag niyong hahawakan niya. Bakit? Banal niya. Sa oras na magkamali kayo, parang gano'n nga, patayin ko kayo. Parang gano'n na. Ano, ano, dito, pansinin natin sa 2 Samuel 6. Ano, ang sabi rito ay ganito, sa verse 5, nag-alis ka ng mga awitin. 2 Samuel 6, 5, at si David at ang buong sambahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon ng sari-saring panugtog na kahoy na abeto, alpa, salterio, pandereta, mga uri ng instrumento, at simbalo. At nang sila'y magdating sa igiika ni Nakon, inigunat ni Uza ang kanyang kamay sa kabalang Diyos. At hinawakan. Ano sabi? No touch. Bakit ba niya hinawakan? Ang sabi sumunod ng mga talata, sapagkat ang mga baka ay nakatisot, ay mahuhulog, ay mahuhulog, parang gano'n. Kasi nga, natisot nga yung baka. Ano yung sumunod na nangyari? Seven. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian at doon namatay siya sa siping ng kabalang Diyos. Bakit? Ba't ba nagkagano'n? Eh kasi nga, ito ang sinasabi eh, o, oh. huwag! Huwag mo nga hawakan. Eh nagulat, matitisod, malalaglag yung mga kapal. Hindi naisip ni Uza, may eh, mangyayari bang masawa niya ni pag-aari ng Diyos yan? Na nakuha natin? Pinakunahan niya yung Diyos dahil nga natisod yung mga humihilang baka, malalaglag yung kapal. Hindi ma, hindi ma, ano yan? O hindi yan magkakaroon ng anumang Tinatawag na kapintasan. Bakit? May mga bantay na ang hindi. Yung tinatawag na kabalang Diyos kung saan, halimbawa, sinabi ng Diyos sa panahon nila, ah, gusto ko, dito tayo sa May Robinson, dito tayo mag-worship. Dinadala nila yan doon. Ang nangyari dito, sa sistema nito, pinamunahan ng nitong Zilusa, yung tinatawag na kaisipan ng Diyos, namatay. Ano ang, ang sinasabi? No touch, huwag niyong hahawakan. So yun nga yung sinasabi. Pag sinabing huwag, huwag. Kasi siguradong mapapahama ka. O kaya iniaalis ka doon sa pangyayari na maaari kang mamatay. Kaya binanggit yan dito sa numbers, balikan natin, sa 1822 ng numbers, yun yung sinasabi ng Diyos. Huwag kayong, kumbaga, huwag ninyo akong, kumbaga, biru-biruin, ano? Sapagkat ako ay uh, hindi napabibiro. Sa 1832, Makikita natin ang ganito, nung binanggit niya yung mga ikasampung bahagi na binabanggit natin kanina, 1832 ng numbers, at hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito, pagka inyong maitaas ang pinakamainam sa mga yun, at huwag ninyong lalapas tanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel upang huwag kayong mamatay. Natin, huwag daw lalapas tanganin dahil ang penalty dito o punishment sa oras na magkamali ka, patay ka. Ganun yung nangyari. Dito sa dalawang binabanggit natin sa kay Nadab at kay Abiyo, kumuha ng ibang apoy, ito naman, hinawakan yung tinatawag na karo, nakikita natin yung galit ng Diyos ay tunay na nag-alap sa kanila. Naghalimbawa ang mga taong ito na sa kabila ng kanilang kapangahasan ay nagtamo ng kamatayan dahil sa hindi pagpapahalaga, dahil sa paglapastangan sa kapangyarihan ng dakilang lumikha, gaya ng mga libita na itinalaga sa mahalagang gawain ng Panginoon na may mabigat na pananagutan. Hindi ito basta-basta parang laro-laro lang, tapos wala na ulit. 
Nakakasasila sa napangahabang panahon para buburin ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya merong tinatawag na tight o tent bars na kabukod sila upang magmalasakit doon sa tinatawag na templo ng Diyos. The Levites served a special function in Israel. They received the office of the priesthood. Sila yung tumanggap ng katungkulang pagkasaserdote. Hindi ka pwedeng umatras dito. Pag sinabi ng Diyos, ito gawin mo, sigurado ito gagawin mo. Ito ang gusto ko, ito ang gagawin mo. Pag sinabi ng huwag, huwag. Makikita natin dito, muli, yung salitang yan, sa riwayin natin sa unang kulinto, makikita natin, ang dami dito ang huwag. Mapapansin natin dito yung mga taong ah, hindi sumunod, ay ito ang nangyari. Napahamak ang mga taong ito. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 5, 